চন্দন নন্দী উনি ভারতের বিভিন্ন নামি দামি পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন বিখ্যাত সাংবাদিক এবং উনি বাংলাদেশে বিখ্যাত অনেকগুলো কারণে তার বিখ্যাত হবার একটা কারণ হচ্ছে তিনি দু হাজার নির্বাচনের পরপর একটা টুইট করেছিলেন খুবই ইন্টারেস্টিং টুইট আমি টুইটটা পড়বার লোভ সামলাতে পারছি না এটা সরিয়ে ফেলতে বাধ্য করা হয়েছিল কিন্তু তারপরে স্ক্রিনশট রয়ে গেছে আমি টুইটটা একটু পড়ি খুব ইন্টারেস্টিং দি আওয়ামিক্স ভোট রিগিং অ্যাপারেটাস ওয়াজ সো কমপ্লিটলি সাকসেসফুল দ্যাট ইভেন র স্টেশন হেড ইন ঢাকা শশীভূষণ সিং ওয়াজ টান্ড বাই দি আউটকাম আওয়ামী লীগের ভোট চুরির মেকানিজম বা ভোট চুরির যেই কলা কৌশল সেটা এতই চমৎকার এবং এতই সফল ছিল যে ঢাকায় রয়ের যে স্টেশন হেড শশীভূষণ সিং তিনি পর্যন্ত হা হয়ে ব্যাককল হয়ে গেছে আওয়ামী লীগের এই ভোট চুরাই মানে মহোৎসব দেখে ইভেন দো হি ওয়াজ অ্যান এন্টেগ্রাল পার্ট অফ দি মেকানিজম যদিও রয়ের প্রধান এই ভোট চুরির মেকানিজমের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এন্টেগ্রাল পার্ট ছিল ভোট চুরির এই মেকানিজমের তারপরও তিনি একেবারে ব্যাককল হয়ে গেছেন ভোট চুরির অসাধারণ সফলতা দেখে চন্দন নন্দীর এই টুইটটি সেই সময় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এরপরে চন্দন নন্দী বিভিন্ন সময় আলোচনায় আসেন ভারতের প্রখ্যাত সব পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশ নিয়ে প্রচুর লিখেছেন বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে লিখেছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে লিখেছেন বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ব্যাপারে বিভিন্ন সময় তার লেখা আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত হতে দেখেছি সম্প্রতি বলা হয় বিডি নিউজ ডট কম বন্ধ হয়ে যাবার পেছনে চন্দন নন্দীর একটি লেখা দায়ী চন্দন নন্দীর সেই একই লেখা এন নিউজে ছাপা হয় এন নিউজ আরেকটি ভারতীয় পত্রিকা এন নিউজে ছাপা হয় এবং সেই এন নিউজে ছাপা হওয়ার মানে সময় যে হেডলাইনটা ছিল তার পরই বড় করে বোল্ড করে সেখানে বলা হয় যে এই লেখাটি বিডি নিউজে ছাপা হওয়ার কারণেই বিডি নিউজ টোয়েন্টি বাংলাদেশে বন্ধ করে দেয়া হয় কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা জানি না এন নিউজ এটি দাবি করে এবং বলা হয় যে চন্দন নন্দীর লেখা ছাপবার কারণেই বিডি নিউজের এই দুর্ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে আজকে আরেকটি লেখা ছাপা হয়েছে চন্দন নন্দীর এন নিউজে এনি নিউজ আর কি নর্থ ইস্ট নিউজ এই এনি নিউজে যে লেখাটি ছাপা হয়েছে এটা কতটুকু অথেন্টিক কতটুকু অথেন্টিক না জানি না সত্যিকার ভাবে বলতে গেলে এটার অথেন্টিসিটি আপনারা যারা শুনছেন তারা আপনারা বিভিন্ন সোর্স থেকে যাচাই করবেন আমি এটার অথেন্টিক সিটি ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারছি না তবে লেখাটি চন্দন নন্দী লিখেছেন এন নিউজে ছাপা হয়েছে যে লেখাটি বলছে যে ইউএস অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডা এই দুটো দেশ আমাদের বিমান বাহিনীর যিনি প্রধান মিস্টার হান্নান তাকে এবং তার স্ত্রীকে সম্প্রতি ভিসা দেয়ার ব্যাপারে নাকচ করেছেন অর্থাৎ তাদের দুজনকে আমাদের এয়ারফোর্সের চিফ এবং তার স্ত্রীকে ভিসা নাকচ করে দিয়েছেন তারা কেন যেতে চাইছিলেন আপনারা জানেন যে ফোর্সেস গোল টু আসছে অর্থাৎ আমাদের তিন বাহিনী যে আছে বিমান বাহিনী নৌবাহিনী সেনাবাহিনী এই বাহিনীগুলোকে আধুনিকায়নের একটা প্রক্রিয়া সরকার হাতে নিয়েছে এবং এই প্রক্রিয়ার আওতায় নানান অস্ত্র সরঞ্জাম সেনাবাহিনী আধুনিকরণ করতে বা বাহিনীগুলোকে আধুনিকরণ করতে যা যা দরকার সব কিছু ব্যবস্থা সরকার করছে ধীরে ধীরে করছে তারই একটা অংশ হিসেবে তিনি যেতে চাইছিলেন যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডাতে এই রিপোর্ট বা ওপিনিয়ন যেটাই বলেন এখানে ওপিনিয়ন হিসাবেই এসছে বাট ইট ইজ ভেরি মাচ সাউন্ডস লাইক এ রিপোর্ট এটা রিপোর্টের মতোই শোনায় এটি বলছে ইন আ সিগনিফিকেন্ট মুভ উইথ ফার রিচিং কনসিকুয়েন্সেস বাংলাদেশ এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান্স অ্যাপ্লিকেশন সিকিং ভিসা ফর ভিজিট টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড ক্যানাডা বাই রিজেক্টেড বাই কনসুলার অফিসিয়ালস অ্যাট দি টু ফরেন অ্যাম্বাসেস ইন ঢাকা অ্যাবাউট এ মান্থ গো এক মাস আগে মিস্টার হান্নান তার যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডার ভিসা বাংলাদেশ থেকে বাতিল করা হয় মানে তাকে ভিসা দেয়া হয় না নাকচ করা হয় দ্য ভিসা ডিনাইড বাই দ্য ইউএস অ্যান্ড ক্যানাডা টু হান্নান 
comes four months after the State Department acting in ways to support Bangladesh's goal of holding free, fair and peaceful national elections announced a new sweeping policy which empowers the U.S. to restrict the issuance of visas for any Bangladeshi individual believed to be responsible for or complicit in undermining the democratic election process in Bangladesh. A visa niti ashbar charmash por. A visa ta onake pratakhan kara holo. Bala hoche visa niti te bala hoche jara Bangladesh free fair election e badha dibe. Athoba e ba pare tadher tara shachondu thakbe tara kono rakom mane tara khushi ar ki Bangladesh er nil baachoni prokriya niye. এই ধরনের মানুষরা ভিসা নীতির আওতায় আসবে আমরা আমি একটু চিন্তা করলাম যে বাংলাদেশের নির্বাচনে এয়ার ফোর্স চিফের আসলে ঠিক কতটুকু ভূমিকা থাকে ঠিক তেমন ডাইরেক্ট কোনো ভূমিকা কিন্তু থাকে না এয়ার ফোর্সে যারা আছেন তারা বাংলাদেশের নির্বাচনে কোনো সরাসরি বা এমনকি পরোক্ষ খুব ভূমিকা রাখেন তেমনটিও নয় তাহলে যদি এই খবর সত্য হয়ে থাকে আমি আবারও বলছি যদি এই খবর সত্য হয়ে থাকে তাহলে কেন আমাদের বিমান বাহিনীর প্রধানকে ভিসা দেয়া হলো না তাহলে কি এটা একটা মেসেজ দিতে চাইছে যে যারা সরকারের উচ্চ পদে আছেন এই সরকারের সঙ্গে যারা কাজ করছেন বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে থেকে কাজ করছেন তারা এবং তাদের পরিবার আগামীতে ভিসা রেস্ট্রিকশনের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন এই খবর যদি সঠিক হয়ে থাকে এবং বিমান বাহিনীর প্রধান যদি ভিসা না পেয়ে থাকেন তাহলে তো আসলে এটার আর দ্বিতীয় কোনো ব্যাখ্যা হয় না আর দ্বিতীয় কোনো কারণ তো খুঁজে পাওয়া যায় না ইন অ্যান অফিসিয়াল নোট অন মে টোয়েন্টি ফোর দিস ইয়ার দ্য ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট ক্যাটাগরাইজ কারেন্ট অ্যান্ড ফর্মার বাংলাদেশি অফিসিয়ালস মেম্বার্স অফ প্রো গভর্নমেন্ট and opposition political parties and members of law enforcement, the judiciary and security services. The U.S. authorities notified the Bangladeshi government of this decision on May, 3, May 3, 2023. A Karakara in Muthi Ajme, Bangladeshi Rajnoitik Dal, Judiciary, Bangladeshi Bibhinno, Einstein Kholar Okkakari, Bahini Ebong, তাদের সদস্যরা প্রশাসনের কর্মকর্তারা এই ব্যাপারে তারা সরকারকে থার্ড মে টোয়েন্টি টোয়েন্টি জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে ভিসা নীতি কার কার উপরে অ্যাপ্লাই করবে এয়ার চিফ মার্শাল হান্নান ইজ দ্য সিনিয়র মোস্ট বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস অফিসিয়াল ডিনাইড ইউএস অ্যান্ড কেনাডিয়ান ভিসাস Of course, he is the senior most armed forces official, Jini Chake, Canada among America visa na koch kora hoye chhe. Well-placed and informed sources in Bangladesh's current power structure disclosed to Northeast News that not only did the US and Canadian authorities rejected Hannan's visa applications, they also denied visa to his spouse. বলা হচ্ছে বাংলাদেশের খুবই ওয়েল নোন অ্যান্ড ওয়েল ইনফর্মড সোর্স জানাচ্ছে নর্থ ইস্ট নিউজকে যে শুধু মিস্টার হান্নান নন তার স্ত্রীরও ভিসা দেয়া হয়নি তার স্ত্রীকেও ভিসা নাকচ করা হয়েছে হান্নান ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড বাংলাদেশ ফোর্স চিফ ইন জুলাই জুন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিয়ে যেই কারণে তিনি যেতে চাইছিলেন সেটা খুব ইন্টারেস্টিং In August 2022, uh, there were credible reports that indicated that Bangladesh had procured 36 F-7BG-1 multi-role aircraft from China's uh, Guendo Aircraft Corporation. BAF had shown keen interest in acquiring eight uh, advanced Chinese Acha. যাই হোক তিনি এখানে বিভিন্ন আপনার এয়ারক্রা ইয়ের বর্ণনা দেওয়া আছে হেলিকপ্টারের বর্ণনা দেওয়া আছে তিনি যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা থেকে হেলিকপ্টার কিনবার জন্য যাচ্ছিলেন অর্থাৎ তিনি যদি এই সফরটি কমপ্লিট করতে পারতেন এই নর্থ ইস্ট রিপোর্টের বয়ান অনুযায়ী তাহলে এই এয়ারক্রাফট কিন্তু আমেরিকা বা কানাডা তারা 
বিক্রি করতে পারতো হেলিকপ্টার তারা বিক্রি করতে পারতো বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কাছে কিন্তু যেহেতু তাকে ভিসা বাতিল করা হয়েছে বা তাকে ভিসা দেয়া হয়নি সুতরাং এই ব্যবসাটিও কিন্তু আটকে গেল অর্থাৎ এই রিপোর্ট যদি সত্যি হয়ে থাকে আমি বারবার একটা কথা বলছি এই রিপোর্ট যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমেরিকা তার বা ক্যানাডা তার ব্যবসা বন্ধ করে হলেও বা আপাত ব্যবসা হতে পারে এই সুযোগ বা এই রাস্তা বন্ধ করে হলেও বাংলাদেশকে মেসেজ দিতে চাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার এবং তার সঙ্গে যেই যুক্ত বড় বড় কর্মকর্তারা আছেন তাদেরকে মেসেজ দিতে চাচ্ছে বাংলাদেশের ইলেকশন প্রসেসের সঙ্গে যারা সরাসরি যুক্ত পরোক্ষভাবে যুক্ত কিংবা যারা এই সরকারের বেনিফিশিয়ারি তারা এবং তাদের পরিবার আগামীতে ভিসা পেতে সমস্যায় পড়বে বা ভিসা পাবে না অন্তত চন্দন নন্দীর এই রিপোর্ট যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এটি কনক্লুশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমি এই রিপোর্টটি আমার মন্তব্যে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যারা পড়তে চান আপনারা আমার মন্তব্য থেকে পড়ে নিতে পারবেন